Assalamualaikum. Kamu nacen shabai. Asha kuchhi shabai. Onik bhalo achen. To aske amra dekha bo ki pabe idhon na ek TUX design ready korte hai. Ha to pabe user experience design ki pabe ready korte hai. To chulon aur kotha na pade start korte jaake. Kotha mamre ek new document sirap purbo. Aur to tamre ekhane create new thejabo. Create new thake ekhane je width achhe ekhane amra bosha pixels rakbo ekhane je width achhe width amra rakbo 2600 pixels by 1200 pixels. Abong ekhane orientation achhe orientation thake amra लैंडस्केप है बॉम एक है ना जब ब्लीड ऑप्शन आचे ब्लीड ऑप्शन देखा हमरा शब्द कुछ जीरो रख बॉम खाने जब एडवांस ऑप्शन आचे एडवांस ऑप्शन देखा हमरा कलर मोड आरजीबी कलर है बॉम जिकन रस्टर फिक्स आचे एक है देखा हमरा 300 पीपीआई अपन प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट कर हमरा एक टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। एक और नई डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे एक टी ऑब्जेक्ट लग गए। ऑब्जेक्ट जितना हमारे नेता है शिक्षा हमारे एक है ना जितना हम एक है ना जो रेक्टेंगल टूल चाहिए अच्छे। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता है अब हम एक है ना जो सिंगल टाइम प्रेस करता है। सिंगल टाइम प्रेस আমরা ওকে করে দেব ওকে করে দিলে এখানে ডার্ক একটু গ্রে টাইপের একটা কালার এখানে আসছে তো এটিকে আমরা আমাদের অবজেক্ট আমাদের ডকুমেন্ট মোর উপর বসাবো তো এটা আমাদের একটা আর্টবোর্ড হয়ে গেল এবং এখান থেকে আমরা যে কালার অপশনটি আছে কালারটিকে এখানে যে স্ট্রোক অপশনটি আছে স্ট্রোক থেকে আমরা নান করে দেব আমরা আরেকটি রেকটেঙ্গল নেব সিঙ্গেল টাইম প্রেস করব সিঙ্গেল টাইম প্রেস করে এখানে যে উইথ আছে উইথ থেকে আমরা রাখব 2560 এবং এখানে যে হাইট আছে হাইট থেকে আমরা রাখব এখানে 300 পিক্সেল এবং ওকে করে দেব अब एक तरह जो कलर, एक तरह कलर टेम्पर देखो, इसके अंदर के डबल डबल प्रेस करो बेखाने, अब इसके अंदर जो कलर कोट्टे अच्छे कलर कोट्टे का हम लेते हो, C C C C अब हम C C, अब हम ओके करो देखो, अब हम ऐसे ही हम इधर पोजीशन होने जो बहुत हो, हम इधर इसके अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट और तात दूसरी रेक्टेंगल हमने निकाले तो इखना हमरा लाइन लाइन टूल जब आप इखना देखा हमरा सिंगल टाइम प्रेस करो सिंगल टाइम प्रेस करो इखना जो लेंथ ऑप्शन आता है लेंथ ऑप्शन हमरा 300 पिक्सेल्स आप इखना जो डिग्री ऑप्शन दिया चाहिए इखना हमरा एंगल थे कमरा 90 डिग्री करो दे आप इखना ओके करो दे अब इटके सिलेक्ट था का बोस्ता इटके सिलेक्ट करो इखने जो स्ट्रोक ऑप्शन थे का स्ट्रोक ऑप्शन थे का हमरे इखने ब्लैक अब इखने हमरा वन पेट करो दे अब इटके टेने ने हमरे इखना हम जाते जी इखने हम दर पोजीशन होने जाम दर का जर धरण और धरण होने जाम रे टके बोशा बाय बोम अल्टर प्रेस करे हम रे टके डुप्लिकेट कर दो डुप्लिकेट होए गले इटा सिलेट करा हम दर कंट्रोल प्लस जी सिलेट करते थक ले डुप्लिकेट डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट होते थक दे होए गए छाम दर इखन देखे तो हम रे खाने इखने जीरो जीरो तो हमरा as usually हम रखना चाहिए एक अंदर का हमरा जो logo टी आता है हम देखना एक logo आता है logo टी का हम रखना देखे edit copy अब एक अंदर से edit अब paste कर देते हो paste कर दे लेकिन हम देखे sorry एक अंदर का हम देखे जो logo टी आता है ये logo टी हम देखना चला सके तो हम रखे select कर बो select कर एक अंदर इस ये टेक select कर हम रखना चाहो object अब एक अंदर का lock selection कर देते हो तो ये � अब ऐ ठीक है हम दर पोजीशन होने जो बहुत है वो ए लोगों ठीक है तो ए लोगों ठीक है पोजीशन होने जो बहुत है वो होएगा लेकिन हम लोग टेक एफेक्ट दिवो एफेक्ट तो होगा इफेक्ट्स अब ऐ खाने के जी स्टाइलाइजर अच्छा स्टाइलाइजर तो के ड्रॉप शेडो ड्रॉप शेडो तो के खाने जी ड्रॉप शेडो अब ऐ खाने जी मोटी अच्छी मोटी मार्टी पर था कि बंगे जी ऑपरेशन अच्छा ऑपरेशन था कि सेवेंटी फाइव परसेंट बंगे एक्स � आह शेडो चोले शे अब हम ऐड करके ओके कर दो। एक बार हम ऐड करने की शुरू मेन्यू ऐड कर दो। तो मेन्यू को ऐड करते हो लाम दर ऐखने जितो होगा हम दर जो मेन डिज़ाइन मेन डिज़ाइन है जब हम ऐखने टेक्स्ट टूल थे नहीं बो टेक्स्ट टूल थे कि हम ऐखने फ़ॉन्ट चेंज करो फ़ॉन्ट चेंज करो हम ऐड करने लाइट एवं फ़ॉन्ट के डाउनलोड लिंक टाइम यहाँ पर दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे देगा अपने रफ़ॉन्ट के चैनल डाउनलोड करने तक और बन एवं इखने जो रेगुलर इखने जो ऑप्शन टेज़ इखने रेगुलर एवं इखने हमरा 50 फिट कर दिए हमरा फ़ॉन्ट के कर देगा तो इखने तक हमरा मैन एवं ऑल्टर प्रेस कर इटके डुप्लिकेट कर � बस दो एक बार डुप्लिकेट कर बो एवं डुप्लिकेट होएगा लाम रखने देंगे इधर एक शिफ्ट दे सिलेट करें एवं हम रखने बाहर रख बो एवं इखने मैन इखने देंगे हम रख ओमेन एवं इखने जेटियाँ से इखने देंगे हम रख बो किड्स एवं इखने जेटियाँ से इखने देंगे हम रख एवं हम रख चारों टिकेस सिलेट करें एकांत के विंडोस ऑप्शन एवं इस एलाइनमेंट टूल दिया चाहिए तो एलाइनमेंट टूल दे एनेबल कर देते हो एलाइनमेंट टूल दे एनेबल कर दे लाम दे रखा ने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर अच्छे एकांत का हम रख शॉप की जो सिलेट कर बस सिलेट कर हम रख एकांत के जस्ट शॉप की जो जाए स्पेस है स्पेस टाइम रहा शामन कर दिया हमने एवं इखने जितना चाहो रिजोंटर डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस एवं ये ठगे तो एक बार हमारे स्पेस जी गुला चाहे स्पेस गुला शामन हो जाता है तो हमने ये ठगे कॉपी करे एक तो बारो कर दो एवं शॉप की जो सिलेक्ट करे हमने इखने तो के ऑब्जेक्ट इखने तो के हमने ग्रुप करे 
এবং এটিকে আমাদের প্রয়োজন যে একটা জায়গায় বসাবো বসানো হয়ে গেলে এখানে আমরা অপশন অ্যাড করব যেমন কি এখানে এখানে সার্চ অ্যাকাউন্ট এবং ব্যাগ তো এখান থেকে আমরা কয়েকটা অপশন অ্যাড করবো এখান থেকে আমরা টেক্স টুলে যাব এবং এখানে যে ফিফটি ফিট দিয়ে সেখান থেকে আমরা লিখবো থার্টি ফিট এবং টেক্সট অপশনে কি আমরা এখানে লিখবো সার্চ এটাকে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করে আমরা কয়েকটি ডুপ্লিকেট করব তো এটিকে লিখবো আমরা অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট এবং এখানে থাকবে আমাদের এবং তিন ওটাকে সিলেক্ট করে আমরা অ্যালাইনমেন্ট টুল থেকে পার্টিকুলার ডিস্ট্রিবিউট এবং স্পেসিংটা ঠিক করে নেব এবং তিনটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব গ্রুপ করে আমরা ঠিক আমাদের আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা যে কোনো একটা স্থানে এটাকে বসাতে পারি যে কোনো একটা জায়গায় এখানে বস এটাকে বসাতে পারি এবং আমরা এটাকে আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করে এটা এটাকে একটু সরাবো আমরা এবং আমরা এখানে একটি এরকম একটি ব্যাগের লগো বানাবো কীভাবে বানাতে হয় সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রথমে এখান থেকে আমাদের যে ব্যাকটেঙ্গল টুলস টুলস আছে এবং ব্যাকটেঙ্গল টুলে যাব এখান থেকে আমরা একটি ছোট করে একটি ব্যাকটেঙ্গল টুল নেব এবং এটি যে কালারটি আছে কালারটি আমরা সাদা করে দেব এবং এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল থেকে গিয়ে নিচের যে পোর্শনটা আছে অর্থাৎ ডাউন পোর্শন ডাউন পোর্শন সিলেক্ট করে আমরা হালকা করে কার্ভ করে নেব কার্ভ করে আমরা আবার এলিপস টুলে যাব এলিপস টুল থেকে আমরা একটি এলিপস নেব ঠিক এভাবে এবং আবার ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে যাব এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমরা ব্যাক স্পেস দিয়ে আমরা এটিকে ডিলেক্ট করে দেবো এবং এখানে আবার এটিকে সিলেক্ট করে আমাদের সিলেকশন টুলসে গিয়ে এটির যে কালার আছে কালার স্ট্রক কালার আছে স্ট্রক কালারটা আমরা ব্ল্যাক করে দেবো ব্ল্যাক করে এখানে স্ট্রক এখানে যে স্ট্রক আছে এখানে টু ফিট করে দেবো এবং এখান থেকে আমরা কালারটিকে নান করে দেবো এবং এটিকে টেনে এনে আমরা মাঝখানে বসিয়ে এবং এখানে ক্লিক করে আমরা এখান দিয়ে অ্যালাইনমেন্ট টুলস থেকে আমরা অ্যালাইনমেন্ট আমরা অ্যালাইন ভার্টিক্যাল অ্যালাইন করে দেবো এবং এটা মাঝখানে চলে এসে এবং এটাকে জন্য সিলেক্ট করে অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব এবং এটাকে একটু ছোট করে আমাদের এখানে এবং এটাকে সিলেক্ট করে ইফেক্ট এবং এখান থেকে স্টাইলাইজার এবং এখান থেকে ড্রপ শ্যাডো প্রিভিউ এবং ওকে তো হয়ে গেছে আমাদের যে উপরের যে লেয়ার ডিজাইনটা সেটা এখন আমরা এখানে একটি ইমেজ অ্যাড করব তো ইমেজ অ্যাড করতে হলে আমার একটি স্টক ইমেজ আছে অলরেডি তো আপনারা আপনাদের যে ইমেজটি থাকবে অর্থাৎ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা হোক অর্থাৎ আপনার কোনো ক্লায়েন্ট থেকে হোক আপনারা আপনাদের ইমেজটা দিয়ে আপনারা আপনাদের যে ডিজাইনটা সেটা করতে পারেন আর আমার এখানে যে ইমেজটি আছে আপাতত আমি এই ইমেজটি দিয়ে আমরা এখানে কাজটি করছি তো আমার এখানে ইমেজ আছে আমি ইমেজ থেকে যে ছবিটি আছে ছবিটি এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে এসে রাখবো এবং এখান থেকে এবং এটাকে আমাদের একটা পজিশন অনুযায়ী বসাবো এবং একটু ছোট করব এবং পজিশন অনুযায়ী বসানো হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে একটু ব্যাকটেঙ্গল নেব ব্যাকটেঙ্গল সাইজ আমরা আনুমানিক ঠিক এই ধরনের একটা সাইজ আমরা রেকটেঙ্গলটি নেব এবং যে কালারটি আছে কালারটিকে আমরা একটু ধরনের কালার করে দেব এবং এটিকে আমরা ডুপ্লিকেট করব অল্ট্রা প্রেস করে ডুপ্লিকেট করব এবং এটিকে এক পাশ আনব এবং এখানে এটিকে সিলেক্ট করে এটিকে একটি ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করে আমরা ঠিক এভাবে রাখব এবং এটি এবং এটিকে সিলেক্ট করে দুটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটিকে আমরা মেক ক্লিপিং মাস্ক করে দেব এবং ঠিক সেমভাবে এটিকেও করব আমরা এটিকে একটা কপি আনবো এখানে অল্ট্রা প্রেস করে এটি কপি করব এবং একটু রোটেট করব এটিকে এবং এটিকে দুটিকে একসাথে সিলেক্ট করে আমরা অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আমরা কোনো কিছু ক্লিপিং মাস্ক করব অর্থাৎ যেটিকে আমরা ক্লিপিং মাস্ক করব সেই অবজেক্টটি যাতে আমাদের যে মেন সাবজেক্টটি আছে এটির পেছনে থাকে তো আমরা এটিকে দুটিকে সিলেক্ট করব এখন সিলেক্ট করে আমরা মেক ক্লিপিং মাস্ক তো আমাদের দুটি অবজেক্ট এখানে চলে এসে যেহেতু আমাদের জুতো আছে একটি সেক্ষেত্রে আমাদের একটি জুতোকে এবার বানাতে হচ্ছে আপনাদের হয়তো বা বিভিন্ন ক্যাটাগরির জুতো থাকতে পারে অর্থাৎ একই জুতো বিভিন্ন কালার থাকতে পারে আপনার ওভাবে আপনাদের ডিজাইনটা করতে পারেন তো যেহেতু আমার এখানে একটি ডিজাইনই আছে আমি এখানে একটি ডিজাইনটিকে অর্থাৎ দুভাবে দেখাচ্ছি তিনভাবে দেখাচ্ছি তো আপনারা আপনাদের মতো করে করতে পারেন আপনাদের চুজের উপর আসলে ডিপেন্ড করবে কি জিনিসটি কীরকম হবে তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে শুধু এই জিনিসটা দেখাচ্ছি আমি আরেকটি রেকটেঙ্গল টুল নেব আমি এখানে সিঙ্গেল টাইম প্রেস করলেই আমাদের যে রেকটেঙ্গেলের এটার মতো একটি রেকটেঙ্গেলের যে সাইজটি আছে এটা চলে আসবে আমি এটাকে আমরা ওকে করে দেব ওকে করে দিই এবং এখানে যে কালারটি আছে কালারটিকে আমরা একটু চেঞ্জ করে দেব এবং এটিকে সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে এটিকে আমরা এটির বরাবর বসাবো এবং বসানো হয়ে গেলে এটিকে আমরা পেছনে রেখে রেঞ্জ সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড এবং এটির একটা ডুপ্লিকেট করবো আমরা এবং আবার একটু রেকটেঙ্গেল টুলে নেব এবং আবার সিঙ্গেল টাইম প্রেস করবো এবং ওকে করে দেবো ওকে করে আমরা এটি এটিকে আমাদের এখানে পজিশন অনুযায়ী বসিয়ে এটিকে সিলেক্ট করবো আমরা এটিকে
এটির যে কালারটি আছে আমরা কালারটিকে একটু আনগ্রুপ করে এই কালারটি একটু চেঞ্জ করব এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমরা আনগ্রুপ করব এবং আই ড্রপার টুল সিলেক্ট করে এখান থেকে জাস্ট টেক করলে এই কালারটি হয়ে যাবে এখন আমি এখানে একটা স্লাইডিং অপশন এবং কিছু ডিটেইলস সেট করব তো স্লাইডিং অপশনটা যদি আমাদের এড করতে হয় সেটা আমাদের এখানে যে রেকটেঙ্গল টুলস আছে এখান থেকে যাব এখান থেকে আমি যেখানে ইলেপস টুল আছে ইলেপস টুলে যাব এবং এখানে তিনটা আমরা একটি ছোট এক সার্কেল নেব সার্কেলের যে কালারটি হবে কালারটি আমরা ঠিক এ ধরনের একটি কালার এখানে দেবো এবং এটাতে আমরা দুটো কপি করব অল্টার প্রেস করে একটি এবং দুটি কপি করবো এবং দুটো সিলেক্ট করে আমরা এখানে যে অ্যালাইন টুলস আছে অ্যালাইন থেকে আমরা এবং এখানে স্পেসিংটা আছে স্পেসিংটাকে আমরা সমান করে নেব এবং এখানে আবার সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে সমান করে নেব এবং মাস্কারাটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে আমরা রেড করে নেব এবং তিনটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে গ্রুপ করে নেব এবং এখানে জাস্ট এসে বা মাঝখানে এসে ঠিক আমরা এভাবে রেখে দেবো তো আমাদের এখানে একটা স্লাইডিং অপশান চলে এসছে তো আমরা এখানে কিছু প্রোডাক্টের ইনফরমেশান অর্থাৎ ডিটেলস এখানে অ্যাড করবো আমি এখানে কিছু অলরেডি ডিটেলস এখানে লিখে রেখেছি তো আমি চাইলে এগুলোকে কপি করে এখানে নিয়ে নিয়ে দিতে পারছি তো আমি আপনাদেরকে কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করতে হয় তো আমি এখানে যেটা লিখেছে এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করছি এডিট কপি এবং এখানে গিয়ে এডিট পেস্ট তো আসলে আমি এই লেখাটা যে ডিজাইনটি এটা কীভাবে করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এখানে টেক্সট তুলে যাবো টেক্সট তুল থেকে এখানে যে টেক্সট সাইজ আছে এটাকে আমরা সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ করে রাখবো এবং এখানে যে ফ্রন্ট অপশন আছে ফ্রন্ট থেকে আমরা রাখবো রোবট রোবট এবং বোল্ট রোবট বোল্ট রাখবো এবং এই ফন্টির এই ফন্টিরও আমরা ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা ওখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং টেক্সট তুলে যাবো আমরা এখান থেকে ক্লিক করবো এবং এখানে ক্লিক করে ম্যানস তো আমরা ডিজাইনটি টিকিট এভাবে করেছি তো আপনারা চাইলে এভাবে ডিজাইনটি করতে পারেন এবং অন্য ফন্ট আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন তো আমি রোবট ফন্টটা কি এখানে ইউজ করেছি আপনাদেরকে দেখানোর সাথে আপনারা চাইলে অন্য কোনো ফন্ট ইউজ করতে পারেন এবং আমরা এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমরা একটি পজিশন অনুযায়ী এখানে বসাচ্ছি এবং এখান থেকে যে আমরা প্রাইস টেক্ট অ্যাড করছি এটাকে আমরা কপি করছি এবং এখানে এসে আমরা এডিট পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমরা এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি এবং আমরা এখানে নিচে একটা আন্ডারলাইন রেখেছি আন্ডারলাইনটা আমরা করেছি ঠিক এখানে লাইন সেগমেন্ট টুলসে যাব এবং শিফট কি প্রেস করে আমরা এখান থেকে একটা লাইন নেব লাইন থেকে এবং এখানে যে স্টক অপশান আছে স্টক থেকে আমরা টু এবং এখানে যে কালারটি আছে কালার থেকে আমরা ব্ল্যাক রাখবো এবং এটাকে ব্র্যাক অ্যান্ড ব্র্যাক করে আমরা ঠিক এভাবে এদিকে পজিশনে যে বসিয়ে দেবো এখানে দুটি কালার আমরা এখানে অ্যাড করছি তো কালার অপশানটা আমরা অ্যাড করতে হলে আমরা ইলিপস টুলে যাবো ইলিপসটা দুটি ছোট বৃত্ত অর্থাৎ সার্কেল লাগবো সার্কেল থেকে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে এখানে যে কালারটি আছে কালারটি রেড এবং অন্য যে কালারটি আছে কালারটিকে আমরা সিলেক্ট করে ঠিক অন্য ধরনের একটি কালার আমরা এখান থেকে দিয়ে দেবো এটাকে সিলেক্ট করে আমরা এবং দুটিকে একটু বড় করবো আমরা দুটিকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট এবং গ্রুপ এবং এখানে দেবো এবং আমরা আবার টেক্সট টুলে যাবো টেক্সট টুলে আমরা লিখবো কালার এবং এটিকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা দেবো নেক্সা লাইট এবং টোয়েন্টি ফাইভ এবং এটিকে আমরা এভাবে বসিয়ে দেবো এবং আমরা চারে কালারের যে অপশানটা আছে এটিকে একটু আর একটু বড় করতে পারছি এখন আমি এখানে একটা সাইজ বার অ্যাড করবো ঠিক এভাবে তো এটিকে অ্যাড করতে হলে সেটা আমাদের যেটা করতে হবে তো আমাদের এখানে অবশ্যই টেক্সট তুলে যেতে হবে টেক্সট তুলতে আমরা এখানে যে সাইজটা আছে সাইজটিকে আমরা এখানে ফর্টি ফর্টিতে রাখবো এবং আমরা এখানে নেবো এবং সিলেকশান টুল থেকে আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট কয়েকটি কপি করব এখানে অল্টার এবং কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে আমরা এটাকে কয়েকটি কপি করে নেব এবং প্রত্যেকটাতে আমরা ডাবল ক্লিক করে আমরা এখানে সাইজটাকে চেঞ্জ করে দেব এবং এবং এটি হয়ে গেলে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা এটি যে স্পেসিং আছে স্পেসিংগুলোকে আমরা সেম করে নেব আমরা এখানে রাখব হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এবং এখান থেকে স্পেসিং সেম করে কয়েকটা অবজেক্ট এখানে চোদ্দোটি অবজেক্ট আছে এক দুই তিন চার পনেরো ষোলো ষোলোটি অবজেক্ট এখানে আছে আমরা এখান থেকে ঠিক আটটি করে একটি নিচে একটি বসিয়ে দেবো ঠিক আমরা এটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা ঠিক এটিকে এটি নিচে জাস্টকে বসিয়ে দেব তিনটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে অবজেক্ট এবং এখান থেকে গ্রুপ করে নেব গ্রুপ করে আমরা ঠিক এখানে এভাবে বসিয়ে দেব বসে এবং এই যে এটি আছে এটিকে আমরা একটু কালারটাকে চেঞ্জ করে দেব যে অপাসিটি আছে অপাসিটিকে আমরা ফিফটি পারসেন্ট অপাসিটি এবং ঠিক এটিকে আমরা ডাবল ক্লিক করবো এখানে এটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখানে যে অপাসিটি আছে অপাসিটি থেকে আমরা
সাইজ এবং সাইজ গাইড এখানে কিছু টেক্সট আছে টেক্সটগুলো আমরা ঠিক এভাবে রাখবো টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং এখানে আবার সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে যাই এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমরা একটি ডুপ্লিকেট করব অল্টার প্রেস করে একটি ডুপ্লিকেট করবো এবং এখানে আমরা লিখবো সাইজ গাইড এবং এটি নিচে একটি আন্ডারলাইন হবে কালারটা ধরন হবে এবং দুটি সিলেক্ট করে আমরা দুই ধরনের সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব গ্রুপ করে আমরা এখানে এটিকে সিলেক্ট করে আমরা দেন আমরা এখান থেকে যে কোয়ান্টিটি অপশানটা আছে কোয়ান্টিটি অপশানটা এখানে অ্যাড করবো তো আমরা টেক্সটও যেতে হবে টেক্সটল থেকে এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে যে নেক্সা লাইট আছে এটিকে আমরা নেক্সা বোল্ট করে দেবো নেক্সা বোল্ট এবং এখানে যে অপশানটি আছে এখান থেকে আমরা রাখবো ফিফটি ফিট এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমরা ঠিক এটি নিচে বসাবো বসানোর পর আমরা এখানে দুটি রেক্টাঙ্গেল নেব এবং এটি যে কালারটি আছে কালারটিকে আমরা হোয়াইট করে দেবো হোয়াইট করে আমরা এখান থেকে লাইন সেগমেন্ট টুল নেব এবং এটিকে ছোটো করে বানিয়ে আমরা এখান থেকে এটিকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে যে স্টক অপশান থাকে সেই স্টক থেকে আমরা ব্ল্যাক করে নেব এবং এখানে ওয়ান ফিট এখানে ওয়ান ফিট থেকে আমরা টু ফিট করে দেবো এবং এটিকে আমরা ডুপ্লিকেট করবো অল্টার প্রেস করে এটি ডুপ্লিকেট করবো এবং একটু ছোটো করে নেব এটিকে ডিলিট করে যে আমরা এটি একটি ডুপ্লিকেট করবো এটিকে সিলেক্ট করে আমরা এটি একটি ডুপ্লিকেট এডিট কপি এডিট পেস্ট অ্যান্ড ফ্রন্ট এটিকে আমরা সিলেক্ট করে দোনাটকে সিলেক্ট করে আমরা এখানে যে অ্যালাইনমেন্ট টুল আছে অ্যালাইনমেন্ট টুল থেকে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট এবং করে নেব এবং দোনাটাকে আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব এবং এই দোনাটকে সিলেক্ট করে আমরা এটি জাস্ট করে নেব এবং ঠিক সেইমভাবে এটিকে আমরা একটি ডুপ্লিকেট করব এডিট কপি এবং এডিট পেস্ট অ্যান্ড ফন্ট এবং এখানে সিলেক্ট করে আমরা শিফটকে প্রেস করে নাইনটি ডিগ্রি ভোট দিতে হবে এবং দোনাটাকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব এবং দোনাটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে এবং দোনাটাকে সিলেক্ট করে আমরা দোনাটাকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্ট এবং গ্রুপ করে নেব দোনাটাকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যালাইন করে নেবো অ্যালাইন করে আমরা এখান থেকে আবার টেক্সটল থেকে আমরা এখানে জাস্ট জিরো দেখবো এবং এটির যে অপাসিটি আছে অপাসিটি আমরা একটু কমিয়ে দেবো অপাসিটি আমরা এখানে নেবো এইটি পারসেন্ট এবং এটির যে ফন্ট আছে ফন্ট থেকে আমরা নেক্সা লাইট করে দেবো এবং আমরা যে আর্টবোর্ডটি আছে আর্টবোর্ডটিকে একটু বড় করবো সেক্ষেত্রে আমরা আর্টবোর্ড এক্সপ্যান্ডার টুলে যাবো আর্টবোর্ড টুল এবং এখান থেকে আমরা জাস্ট একটু সিলেক্ট করে এবং রাখবো এবং আমরা যা লক করে রেখেছিলাম এবং এখান থেকে এডি অবজেক্ট আনলক অল এটিকে সিলেক্ট করে জাস্ট একটু বর্ধিত করে নেব এবং আমরা এখানে কিছু মোর ইনফরমেশন এখানে কিছু অ্যাড করবো এভাবে কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করবো ও এখানে একটি বাটন অ্যাড করতে হবে অ্যাড টু বাটন অ্যাড করতে হবে সে বাটনটি অ্যাড করতে হলে আমাদের রেক্টাঙ্গল টুলস যাবো রেক্টাঙ্গল টুল থেকে আমরা একটি রেক্টাঙ্গল নেবো এভাবে একটু রেক্টাঙ্গল নেবো রেক্টাঙ্গল থেকে আমরা এটিকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল থেকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট করে এবং এখানে যে কালারটি আছে এই ধরনের একটি কালার দেবো আমরা এখানে সিলেক্ট করে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা তাকে ঠিক এই ধরনের একটি কালার দেবো এবং এখানে সে বসে আমরা এখানে একটি এবং ফোনটাকে সাদা করে এই ধরনেরকে সিলেক্ট করে আমরা মিডেল লাইন করে দেব এবং গ্রুপ করে নেব দেন আমরা এখানে কিছু মোর ইনফরমেশন এখানে অ্যাড করবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে আর্টবোর্ড আছে আর্টবোর্ডটিকে আমাদের আর একটু বাড়াতে হবে তো আমরা এটিকে সিলেক্ট করব সেলেক্ট করে যে আর্টবোর্ড টুলস আছে আর্টবোর্ড টুলকে একটু বড়ো করে নেব এবং এটিকেও সিলেক্ট করো আমাদের যে রেক্টাঙ্গেল দিয়ে আছে এখানে যে অবজেক্টটি আছে অবজেক্টকে সিলেক্ট করে একটু এক্সপ্যান্ড করে নেব এখান থেকে কিছু মোর ইনফরমেশন অ্যাড করবো ঠিক এরকম আমি এখানে অলরেডি লিখে রেখেছি লিখে এগুলোকে কপি করব এডিট কপি এবং এখানে এসে এডিট এবং পেস্ট করে নেব এবং এখানে আমরা একটা মোর ডিটেল আমরা কপি করে এবং এটার যে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ থেকে আমরা এখানে থার্ড থার্ড পিক্সেলস করে দিই এবং এখানে একটা আন্ডারলাইন দিয়ে দেবো এটিকে সিলেক্ট করে এখানে যে স্টক অপশান থাকে স্টক অপশান থেকে আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক এবং এখানে যে স্টক ফিট আছে সেখানে আমরা টু ফিট করে দেবো এবং আমরা আর্টবোর্ডটাকে আরেকটু ছোটো করে নেব আর্টবোর্ড টুলসে যাবো আর্টবোর্ড টুল থেকে আমরা এখানে একটু এবং এখানে যে আমাদের ব্র্যাক্টিঙ্গল টুলটি আছে অর্থাৎ অবজেক্ট আছে অবজেক্টটিকে আমরা আরেকটু ছোটো করে নেব তো হয়ে গেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটি 
যদি এই ভিডিওটি আপনাদের একটুও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে পরের কোনো এপিসোডে টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম